सुप्रभात मित्रों हेलो फ्रेंड्स आई वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला आज की इस वीडियो में हम पैथन को कंटिन्यू करेंगे और पैथन के बारे में कुछ बेसिक्स बातें करेंगे सो विदाउट वेस्ट योर टाइम विद डीप ब्रेथ ऑफ रेश लेट्स बिगिन द वीडियो तो आज का टॉपिक है टोकन्स इन पाइथन ओके सो लेट्स बिगिन तो चलिए स्टार्ट करते हैं ठीक है सबसे पहले टोकन्स इन पाइथन ठीक है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन ठीक है जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है पाइथन प्रोग्राम का उसको टोकन कहते हैं अभी कितने टाइप्स के हैं वो देख लेते हैं पहला है कीवर्ड्स दूसरा है आइडेंटिफायर्स तीसरा लेटरल्स ऑपरेटर्स और फिर पंक्चुएटर्स ठीक है ये पांच तरीके के ये पांच तरीके के टोकन होते हैं अब सबको एक एक करके देख लेते हैं ओके सो फर्स्ट है की वर्ड्स की क्या होते हैं सो की वर्ड्स आर प्री डिफाइंड वर्ड्स ठीक है अब ये जो है ये सब जो है ना ये मैंने एस एल अरोरा बुक आती है कंप्यूटर साइंस विथ पाइथन ठीक है तो ये टेक्स्ट बुक फॉर क्लास ट्वेल्थ है इसमें से मैंने लिया है और लॉकडाउन के कारण हो सकता है बुक्स ना हो तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं बाकी जो लोग इलेवंथ पढ़ चुके हैं और उसको उसके उसके बाद इसको देख रहे हैं तो मैं प्रेफर करूँगा कि वो टू एक्स स्पीड या वन पॉइंट फाइव पे देखें तो क्योंकि ये सब बेसिक बातें मैं बताने वाला हूँ ओके सो की वर्ड्स की वर्ड्स जैसे कि मैंने बताया जैसे कि मैंने आपको बताया की वर्ड्स प्री डिफाइंड वर्ड्स विद स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर और इंटरप्रेटर ठीक है दीज आर फॉर स्पेशल पर्पज एंड मस्ट नॉट बी यूज फॉर यूज एज ए नॉर्मल आइडेंटिफाइड नेम्स अब देखिए कीवर्ड जो होते हैं ना ये पहला टोकन है और ये एक यूनिक मतलब जैसे कि ये प्री डिफाइंड होता है ठीक है जो कंप्यूटर होता है ये पहले से इनको डिफाइन कर देता है कि जैसे कि प्रिंट है तो प्रिंट करना है आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ठीक है मतलब उसको समझ में आ रहा है प्रोग्राम को समझ में आ रहा है कि प्रिंट का मतलब क्या है अब वहीं पर अगर आप ए देखें तो ए क्या चीज़ है ए कुछ भी हो सकता है ठीक है तो वो की वर्ड उसमें नहीं आता अब जैसे कि देख लेते हैं की कौन कौन से जैसे इफ हो गया देखिए इफ हो गया फॉर हो गया और हो गया वाइल हो गया ये सब जो है ये की वर्ड्स अब जो सेकेंड टाइप है वो है आइडेंटिफायर्स अब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा आपने जैसे कि मैथ्स हो गया उसमें एक लिटरल असाइन कर देता है ना वेरिएबल जैसे कि ए एक्स इज क्वेश्चन टू बी एक्स इज क्वेश्चन टेन वाई इज क्वेश्चन टू थर्टी जेड इज क्वेश्चन टू फिफ्टी उस तरीके से होता है ना जिसमें असाइन किया जाए वैल्यूज ठीक है उस तरह के आइडेंटिफायर जैसे कि आइडेंटिफायर्स समझिए कि जैसे कि हम इसमें तो क्या है इसमें हम स्ट्रिंग्स भी स्टोर कर सकते हैं एक उसमें एक किसी वेरिएबल कि अब देख लेते हैं ए इज टू टेन तो ये जो ए है ना ये आइडेंटिफायर है देख लेते हैं कि जो आइडेंटिफायर है उसके कुछ रूल्स होते हैं कि कौन कौन से वर्ड आइडेंटिफायर नहीं हो सकते हैं सो वेरिएबल नेम मस्ट ओनली बी अ नॉन कीवर्ड विद नो स्पेसेस इन बिटवीन अब जो ये है जिसमें बताया की वर्ड्स की क्या होता है जो प्री डिफाइंड होता है ठीक है सो की वर्ड्स मैंने बताया था कि प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं ठीक है तो जो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं ये आइडेंटिफायर नहीं हो सकते क्यों क्योंकि पहले से डिफाइन है आप उसको दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते ठीक है इसलिए ये इसलिए ये आइडेंटिफायर्स हैं आइडेंटिफायर्स में कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते ओके और इसमें स्पेसेस भी यूज नहीं कर सकते ठीक है इसमें आप चाहो चाहो जैसे कि मान लो जसविंदर सिंह है ना तो आप चाहो कि जसविंदर स्पेस सिंह इज इक्वल्स टू टेन तो वो आप नहीं कर सकते ठीक है इसमें स्पेस नहीं यूज कर सकते अब जो नेक्स्ट है वेरिएबल नेम्स मस्ट बी मेड अप ऑफ ओनली लेटर्स नंबर एंड अंडरस्कोर अब देखिए जो वेरिएबल नेम्स होता है ओनली लेटर्स नंबर्स और अंडरस्कोर अंडरस्कोर जाता है जो नीचे लाइन खींची होती है ना उसको अंडरस्कोर बोलता है तो ये तीन चीजों से आप बना सकते हो कि इसको आइडेंटिफायर को वेरिएबल्स नेम्स और अंडरस्कोर ठीक जैसे कि मैंने जसविंदर अंडरस्कोर जैसे इंस्टाग्राम पर बहुत ट्रेंड करता है उस तरीके से आप इसमें भी अंडरस्कोर यूज कर सकते हो ठीक है वेरिएबल सॉरी आइडेंटिफायर नेम्स में ओके सो थर्ड अब थर्ड पॉइंट जो इसका है मेन कि वेरिएबल नेम्स कैन नॉट बिगिन विद अ नंबर ऑल दो दे कैन कंटेन नंबर जो वेरिएबल्स होते हैं वो नंबर से बिगिन नहीं हो सकता ठीक है ये सब पता है अगर आपने आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे चल के ये सब पॉइंट्स क्योंकि कई बार प्रोग्राम में एरर आ जाता है इन सब छोटे मिस्टेक्स की वजह से ठीक है तो वेरिएबल नेम्स होते हैं वो कभी नंबर से बिगिन नहीं कर सकते जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया वन जसमिंदर वन जे ठीक है वन जे इज कॉस्ट टू तो वो एरर आ जाएगा आप जे वन लिख सकते मतलब इट कैन कंटेन नंबर वो नंबर रख सकता है लेकिन वो नंबर से बिगिन नहीं हो सकता है ठीक है तो आई होप आपको समझ में आया होगा अब कुछ करेक्ट और इनकरेक्ट देख लेते हैं जो साइड में जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है वो करेक्ट है जो राइट हैंड साइड में दिख रहे हैं वो सब आ, वो सब इनवैलिड है ठीक है अब थर्ड टाइप है इलेक्ट्रल्स लेटरल्स या वैल्यूज सो लेटरल्स आर डाटा आइटम्स दैट हैव फिक्सड कॉन्स्टेंट वैल्यू या तो फिक्स वैल्यू है तो कॉन्स्टेंट अब जैसे मान लीजिए कि टू है
और वो फिक्स्ड है वो कांस्टेंट है ठीक है जैसे मान लीजिए अब ये ये जो लेटर्स होते हैं ये भी कई टाइप्स के होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं ठीक है ये बेसिकली चार टाइप्स के होते हैं जो अभी मैं दिखाने वाला हूँ स्ट्रिंग लेटर्स सबसे पहले स्ट्रिंग लेटर्स स्ट्रिंग लेटर्स इज अक्वेंस कैरेक्टर्स सराउंडेड बाई कोड्स अब देखिए अब स्ट्रिंग लेटर्स ये भी बड़ी मजेदार चीज है अब देखिए जो कुछ भी है कुछ भी आप चाहे कुछ भी जो लिखना मन जो भी लिखने का मन हो वो भी लिख सकते हैं ठीक है बस उसको डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में रखना है या सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा जैसे कि टू फोर फाइव डॉलर डॉलर थर्टी फाइव अगर आपने ये लिखा और उसको अंडरस्कोर्स में डाला तो समझ लीजिए वो स्ट्रिंग बन गया ठीक है अगर आप कुछ भी अगर आप चाहे नंबर हो चाहे वेरिएबल हो चाहे पंक्चुएशन मार्क हो चाहे कुछ भी अगर आपने डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में रख दिया तो वो बन जाएगा स्ट्रिंग ओके सो जैसे कि आप देख सकते हैं अब ये स्ट्रिंग जो होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं एक सिंगल लाइन एक मल्टी लाइन तो सिंगल लाइन क्या होता है जैसे कि नॉर्मल जो स्टेटमेंट होती है ना जैसे कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड अब प्रिंट का क्या होता है वो भी मैं आगे बताऊंगा जैसे प्रिंट से कोई चीज प्रिंट करने के लिए होता है वो तो कॉमन बात है थोड़ा सा ऑब्वियस है आप समझ सकते हैं तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड है ना तो ये जो हेलो वर्ल्ड है ना ये एक लाइन में लिखा जाता है अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा लंबा से एक पैराग्राफ है आपके पास तो उसको लिखने के लिए आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग को यूज करते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होता है या तो तीन इन्वर्टेड फॉर्मस लगा दीजिए या तीन डबल इन्वर्टेड फॉर्मस तो उससे क्या होगा उससे वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन जाएगी और सिंगल लाइन तो मैं बता चुका हूँ डबल बनती है ओके नेक्स्ट है न्यूमरिक लेटर्स तो न्यूमरिक लेटर्स क्या होता है तो न्यूमरिक लेटर्स आर न्यूमरिक वैल्यूज एंड दिस कैन बी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स जो नीचे टाइप्स दिए इन तर, इन सब तरीके के हो सकते हैं या तो वो डेसिमल फॉर्म की हो सकती है तो ऑक्टर फॉर्म की हो सकती है या हेक्सर डेसिमल फॉर्म की हो सकती है ठीक है अब जैसे कि आपको पता है इन जैसे कि नाम है न्यूमरिक लेटर्स तो नंबर रिलेटेड है ठीक है इतना तो समझ ही आऊंगे अब यहाँ पे भी देखिए क्या नंबर्स को स्ट्रिंग बना सकते हैं हाँ नंबर्स को अगर डबल लगा दो तो स्ट्रिंग बन जाएगा अब देखिए अब जो न्यूमरिक लेटर्स है ये भी मतलब ये जो टाइप्स है ना ये एक्चुअली थोड़ा सा डेंदी टॉपिक हो सकता है अगर आपको अच्छे से अगर समझो तो आप कमेंट कीजिएगा मैं इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा नहीं तो ये देख लीजिए बस मैं बेसिक फॉर्म बताता हूँ कि ये देखिए जैसे डेसिमल फॉर्म है ऑक्टल फॉर्म है और एक्सर डेसिमल फॉर्म है तो डेसिमल फॉर्म क्या होता है जो नॉर्मल जो लिखा होता है ना वन जिसमें जीरो से टेन तक ठीक है ना जीरो से टेन तक सॉरी जीरो से नाइन तक जीरो से नाइन तक सारे के सारे नंबर यूज होते हैं तो वो होता है डेसिमल फॉर्म अब सेकेंड फॉर्म क्या होता है ऑक्टल फॉर्म तो ऑक्टल फॉर्म में क्या होता है जीरो टू एट ठीक है जीरो टू एट ओके उसके बाद क्या होता है uh, इसमें क्या होता है ना कि एट और नाइन जो होता है ना एट और नाइन नंबर्स इसको एक्सक्लूड किया जाता है कि इसमें ऑक्टल फॉर्म में और एक्सर एक्सर फॉर्म में क्या होता है कि जीरो से नाइन तक लिया जाता है उसके बाद फिर ए और एफ को इंक्लूड किया जाता है ए से एफ तक यानी ए बी सी डी ई एफ जी ई एफ तक ओके तो इसमें क्या है ना कि इसमें कन्वर्जन आते हैं एग्जाम में कई बार मतलब मैक्सिमम टीचर्स पूछते हैं कि कन्वर्जन कैसे कन्वर्ट किया जाए हेक्सर डेसिमल में ऑक्टल फॉर्म में डेसिमल फॉर्म में तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें सेपरेट वीडियो बनाओ तो आप कमेंट कीजिएगा मैं ट्राई करूंगा बनाने का ओके सो बाकी फ्लोटिंग पॉइंट लेटर्स तो फ्लोटिंग पॉइंट लेटर्स वो होते हैं जिसमें जैसे कि थर्टीन पॉइंट जीरो तो ये फ्लोट हो गया ना मतलब डेसिमल डेसिमल पॉइंट बीच में आ रहा है ओके सो यही था उसके बाद फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर लेटर्स मतलब आपने अगर अभी तो शायद कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ेंगे अभी आगे मैथ्स में तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है माइनस वन का रूट इसको स्टो आए ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ठीक है जो माइनस का रूट होता है कैसे फाइंड करते तो वो तरीका कॉम्प्लेक्स नंबर का है तो वो भी ये देखिए बाकी उसमें शायद प्रोग्राम्स में प्रोग्राम लैंग्वेजेस हैं उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत डिफिकल्ट होता है यूज़ करना और शायद पता नहीं होता है कि नहीं लेकिन पाइथन में आप यूज़ कर सकते हैं ये एक अच्छी बात है सो so, अब नेक्स्ट टाइप जो लेटर्स की है वो बुलियन लेटर्स अब बुलियन लेटर इज इन पाइथन इज यूज टू रिप्रेजेंट वन ऑफ द टू बुलियन वैल्यूज दैट इज ट्रू बुलियन ट्रू और फॉल्स बुलियन फॉल्स अब बुलियन लिटल कैन इधर है वैल्यू एज ट्रू और फॉल्स अब बुलियन लिटल्स में आता है ठीक है बुलियन लिटल्स या तो ट्रू या तो फॉल्स होता है अब देखिए क्या है कि बुलियन लिटल्स पर भी एक सेपरेट चैप्टर है अब इलेवंथ में होंगे तो आप देखेंगे बुलियन लिटल्स पर भी एक सेपरेट चैप्टर है तो आप कहेंगे तो मैं बुलियन पर भी एक सेपरेट चैप्टर बना आपको ही अगर आपको मतलब प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए मैं बनाऊंगा जरूर सो बुलियन लिटल्स ट्रू या फॉल्स होते हैं ठीक है Uh, अब या तो उनकी वैल्यू ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी अब स्पेशल लिटरल नन तो एक ये भी है नन भी एक लिटरल है सो नन लिटरल इज
कि ज्यादातर पाइथन में इक्वेशन यूज होती हैं मतलब कोई भी कंडीशन बनानी हो तो कंडीशन के लिए इक्वेशन आप यूज करेंगे और इक्वेशन के लिए ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है अब ऑपरेटर्स कौन कौन से है मैथमेटिक ऑपरेटर्स बिटवाइज ऑपरेटर्स शिफ्ट ऑपरेटर्स आइडेंटिटी ऑपरेटर्स रिलेशनल ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स असाइनमेंट ऑपरेटर मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड मैथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स तो ये टाइप से ऑपरेटर्स के तो आप देख लीजिए बाकी तो पीछे में डाल ही रहा हूँ और मैंने ऐसा बताया कि ये एक रिवीजन लेक्चर है ठीक है मतलब कि आपका इलेवंथ रिवाइज पर है उस तरीके का और अगर आप इलेवंथ में तभी ये सब बेसिक बात है ठीक है ओके सो पंक्चुएटर्स और पंक्चुएटर्स क्या आते हैं पंक्चुएशन मांगते हो आपने इंग्लिश में पढ़ाई हो ग्रामर में पढ़ा हो पंक्चुएशन मांगते आते हैं समझिए वही सब यहाँ पे पाथन में यूज होता है अब जो कि मैं पीछे सिंपल सारे बन के आ रहे हैं यही सब पंक्चुएटर्स है तो ये सब कुछ जब आप प्रोग्राम में यूज करेंगे तो ये सब पंक्चुएटर्स है तो ये सब पूरा टोकन टोकन के बारे में आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अच्छा लगा होगा चलिए सो इसके बाद हम बेरबोन्स ऑफ पाथन प्रोग्रामिंग को देखेंगे सो स्टेट ओके सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड है नाइस डे एंड थैंक यू